దేవుని నామంకి మహిమ కలుగును కాక ఆయనకి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆయనకే చెల్లను కాక ప్రార్థనా శక్తిని టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభా నేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు తుఫానులు ఎన్ని కలిగిన వర్షాలు ఎన్ని ఉపద్రవాలు కలిగిన దేవుడు మనతో ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు అందుకే ప్రతినిత్యము దేవాతి దేవునికి స్థుతులు చెల్లించాలి స్థుతులు చెల్లించాలి దేవ కాపాడుతున్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యని మనం స్థుతి చెల్లించాలి అప్పుడే దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు ప్రార్థించుకుందామా దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా మహోన్నతడ నీకు వందనాలు నిన్ను కీర్తించటం మంచిదన్నావు అవును ప్రభా మేము నిన్ను కీర్తిస్తూ నిన్ను స్థుతిస్తూ నువ్వు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి నాయన మీకు సమస్తము తెలియను నాయన ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి మేము నిన్ను స్థుతిస్తున్నాం ఇటీవీ కార్యక్రమం దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని దీవించండి అయ్యా ఆశీర్వదించండి ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో ఏ బాధతో ఈ టీవీ దగ్గరకు వచ్చినారో వారిని కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారి కన్నిటిని ఆర్థికంగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ఇక బలహీనరాలని శక్తిహీనరాలని నీ శక్తితో నింపునాయన నీ బలముతో నింపునాయన ఆత్మ కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా నీ సిల్వ చాటుకు నన్ను మరపరచు మీరే మహిం పొందుకున్నాం ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుచున్నాను తండ్రి అమ్మాయిని అమ్మాయి దేవునికి ఏ మహిం కలుగును కాక మరిపోయిన వారము ఇరుమయా గ్రంథము తొమ్మిదవ వచ్చాము ఇరవయ వచనము మనం చదువుకున్నాం స్త్రీలరా ఏహో ఆ మాట వినుడి మీరు చెవి యొగ్గి ఆయన మాటను నోటి మాటను ఆలకించడి ఎప్పుడైతే ఆయన నోటి మాటను ఆలకిస్తామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడని పోయిన వారము మనం చదువుకున్నాం ఈ వారం కూడా అదే ధ్యానం చేయాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ దినాన్ని ఆమె నోటి మాట ఆలకించిందా ఎవరో మనకు తెలుసు దేవుని ఎందు భయం కలిగి తన కుటుంబాన్ని ఏ రీతిగా నడిపించుకుందో మనకు తెలుసు నిర్గమ కాండము రెండవ అధ్యాయము మనం చదువుకుంటే అందులో పదకొండు వచ్చినాల వరకు మనకు తెలుసు యొక్క బేదు అమ్రామ్ వాళ్ళు ఎవరంటే మోస యొక్క తల్లిదండ్రులు మరి మనకు తెలుసు శిప్ర పూయాలకు దేవుడు పరో రాజేమ ఆజ్ఞించాడంటే ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీలు ఆ అధ్యాయ మొదట అధ్యాయం అంతా మనం చదువుకుంటే ఇస్రాయేలు ప్రబలుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చేస్తూ ఉన్నదట వాళ్ళు ఎంత కష్టపెడుతున్న కొలది వాళ్ళంతగా అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఎందుకంటే దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు మనుషులు ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా ఎన్ని శ్రమలు పెట్టినా ఎన్ని అవమానాలు పరిచినా దేవుడు అభివృద్ధి పరిచేవాడు దేవుడు అందుకే శిప్ర పూయలు కూడా దేవునికి భయపడినందున దేవుడు వంశాభివృద్ధి చేశాడు మేలు చేశాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్ని బాధ పరో ఎన్ని ప్లాన్స్ వేసినా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అందరినీ నదుల పారేయమన్నాడు మగపిల్లల్ని చంపేయమన్నాడు ఆడపిల్లలు అందరినీ బ్రతకనియమన్నాడు కానీ దేవునికి భయపడ్డారు వంశాభివృద్ధి కలెక్ట్ చేస్తారు అందులో ఉన్నవారు ఎవరంటే మోసే కూడా ఆమె ఒకబేదు ఏం చేసిందంటే మూడు నెలలు దాచిందంట రాజు ఆజ్ఞ కఠినమైన ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ నువ్వు ఏం చేయాలి వాడు సుందరుడై ఉండుట అని ఉంటుంది ఎబ్రిల క్రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చదివితే ఇప్పుడు ఇరవై మూడవ వచనం మోసే పుట్టినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు ఆ శిశు సుందరుడై ఉండుట చూచి విశ్వాసమును బట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడక మూడు మాసములు అతను దాచిపెట్టిరు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటేను క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకున్నాను అల్పకాలము పాప భోగములు అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించట మేలని యోచించి పరే కుమార్తె యొక్క కుమార్ని అనిపించుకుంటకు ఒప్పుకొనలేదు ఏలయనిగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబో బహుమానమందు దృష్టి ఉంచేను హాలెలూయ హాలెలూయ విశ్వాసమునకు అతడు అదృశ్యముడైన వాణిని చూచున్నట్టు స్థిరబుద్ధి గలవాడి రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తిని విడిచిపోయాను హాలెలూయ హాలయ్య గొప్ప దేవుడు చూసారా సుందరుడైన మూడు నెలలు దాచిపెట్టింది ఇక దాచిపెట్టలేకపోయింది ఏం చేసింది మనకు తెలుసు ఏం చేసిందో ఒత్తట్టెని తీసుకొచ్చింది మరి దానికి కీలు పూసింది నదిలో ఇచ్చి పెట్టేసింది ఆ నది ఎలాంటిదంటే మొసలు ఉంటాయట భయంకరంగా ఆ నదిలో ఆ బిడ్డ నిడిచిపెట్టేసి ఎవరిని కావాలి ఉంచిందంటే మిరియామని కావాలి ఉంచింది ఏం చేస్తాడు ఇంకా విశ్వాసరాలు 
విశ్వాసంతో ప్రార్థించింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ తల్లి తీసుకొని ఆ తొట్టెని నీళ్ళల్లో ఇచ్చిపెట్టేసింది రాజకుమార్తెలు అంటే దేవుని యొక్క ప్లాన్స్ ప్రణాళిక మన పట్ల కూడా అలాంటి ప్రణాళిక ఆయన కలిగి ఉన్నాడు నీ బిడ్డల పట్ల ఆయన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కానీ మన ప్రణాళిక చేస్తాం కానీ మన ప్రణాళిక కాదు ఆయన ప్రణాళికలు మనం పెట్టినప్పుడు మన బిడ్డల్ని కాయవాడు ఆయననే కాపాడువాడు ఆయననే కునుకడు నిద్రపోడు మనం ఎంత కావలి కాస్తామండి తల్లిదండ్రులుగా చంటి బిడ్డలు ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు మనం వాళ్ళు ఏడుస్తున్నప్పుడు మనకి నిద్ర వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఎంతసేపు అని ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏమవుతుందో మనకి తెలియదు కానీ కాపాడేవాడు ఆయన ఈ లొక్క తల్లిదండ్రులు మేము మనమాలాగ ఉంటే పరలోక తండ్రి మన సృష్టించిన దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్న దేవుడు ఆయన పోలికగా చేసుకున్న మన దేవుడు ఆయన మహిమ నిమిత్తమే సృజించిన దేవుడు ఇంకెంతగా కాపాడుతాడు మనల్ని కాబట్టి ఆ తల్లి విశ్వాసమును బట్టి అన్నాడు ఆమె విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆ తయారు చేసింది ఆ జమ్ము పెట్టి తయారు చేసి కీలు పూసిందండి పరిశుద్ధాత్మనే కీలను పూసింది ప్రార్థననే కంచెను వేసింది మరణానికి కాకుండా జీవంలోనికి నడిపించడానికి ఆ తల్లి ప్రయత్నం చేసింది ఆ నదిలో ఇచ్చి పెట్టేసింది అక్కని కావలించింది మరి దేవుడు చూడండి ప్రణాళిక ఆమె ఇంటికాడ ప్రార్థన చేస్తుండేమో తన బిడ్డ కొరకు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తుందేమో అయ్యా మూడు నెలలు దాచానయ్యా ఇంకా దాచలేకపోయానయ్యా నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నానయ్యా ఆ నదిలో ఇడిపి ఇడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఎంతగా రోధించిందో అక్కని కావలించింది అక్క మాట కూడా విన్నది కూతురు చూసారా మిరియామ్ కూడా మాట విన్నది కొడుకు నీళ్ళల్లో ఇడిచిపెట్టేసింది ధైర్యంతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాళ్ళు వస్తారు ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే తమ్ముడిని కావలి కాసి చూడంటే మరి ఆ చెల్లి ఆ కూతురు కూడా తల్లి మాట విన్నది మోషన్ విడిచిపెట్టేసింది నీళ్ళల్లో దేవుని ప్రార్థనలో ఉన్నది అయ్యా నా బిడ్డని కాపాడయ్యా నేను దాచలేకపోతాను కానీ ఆయన ప్రణాళిక ఉన్నది క్షిప్ర పూయాలు మేలు చేశారు మగబిడ్డని బ్రతికించారు ఆయన ప్రణాళిక చూడండి దేవుని ప్రణాళిక విశ్వాసంతో ఇంటి దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు మరి దేవుడు ఆ ఎవరైతే ఫరో ఎవరైతే చంపాలనుకుంటున్నాడో వాళ్ళ కుమార్తెల్ని ఆ నది దగ్గరికి పంపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆ రెండవ అధ్యాయం అంతా మనము చదువుతుంటే రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో తర్వాత ఆమె వాణ్ణి దాచలేక వాణి కొరకు ఒక జమ్మ పెట్టి తీసుకొని దానికి జిగట మన్నును కీలును పూసి అందులో ఆ పిల్లవాణ్ణి పెట్టి ఏటి ఎడ్డున జమ్ములో దాన్ని ఉంచగా వానికి ఏమి సంభవించునో తెలుసుకునేటకు వాని అక్క దూరముగా నిలిచి ఉండెను పరో కుమార్తె స్నానం చేయటకు ఏటికి వచ్చాను ఆమె పనికెత్తలు ఏటి ఒడ్డున నడుచుచుండగా ఆమె నా ఆచిలో నా పెట్టెను చూచి ఆ పనికెత్తను ఒకతని పంపి దాన్ని తెప్పించి తెరిచి ఆ పిల్లవాణ్ణి చూచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుచుండగా చూచి వాని ఎందు కనికరించి హాలెలుయ కనికరించేటట్లు చేశాడండి పరో రాజేమో చంపేమని ఆజ్ఞిస్తే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ శత్రువులను సహా మిత్రులుగా చేయడానికి ఆ ఇంటికే మోసేను పంపి పంపించాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు అండి ఇంకా మనం చూస్తే ఆరో వచనము వాణి ఎందుకు కనికరించి వీడి హెబ్రియుల్లో పిల్లల్లో నొక్కడా నేను అప్పుడు వాని అక్క పరో కుమార్తెతో నీ కొరకు ఈ పిల్లవాణ్ణి పెంచుటకు నేను వెళ్ళి హెబ్రియు స్త్రీలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వస్తున్నా అని అందుకు పరో కుమార్తె వెళ్ళిమంది చెప్పగా ఆ చిన్నది వెళ్ళి ఆ బిడ్డ తల్లిని పిలుచుకొని వచ్చాను పరో కుమార్తె ఆమెతో ఈ బిడ్డను తీసుకొని పోయి నా కొరకు పాలిచ్చి పెంచు నేను జీతం ఇస్తాను అంటుంది హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడుండి మన దేవుడు ఆ తల్లి యొక్క విశ్వాసం చూడండి జమ్ము పెట్టలో పెట్టింది కీలు పూసింది నదిలో ఇచ్చి పెట్టేసింది దూరం నుండి అక్కడి కూతుర్ని పెట్టింది చూస్తూ ఉన్నారు చూసారా తీసుకురావాలా దాదిని పాలిచ్చి పెంచడానికి ఆమెంటుంది నా కొరకు పాలిచ్చి పెంచు నేను నీకు జీతం ఇస్తాను అన్నాడు అసలు చంపేస్తారు అన్నప్పుడు దేవుని ప్రణాళిక అందుకే అవిశ్వాసం నీకున్నదా తప్పకుండా దేవుడు నా పట్ల నా బిడ్డల పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడని విశ్వాసంలో నీ ఉంటే తప్పకుండా నీ బిడ్డలు అలాగే కాపాడతాడు దేవుడు కాపాడాడా కుణుకడా ఆయన నిద్రపోడు బిడ్డ తప్పకుండా ఆయన అద్భుతం జరిగిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తాడు కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం ఒక బేదు మరి ఎంత విశ్వాసంగా మరి ఆమెకున్న ముగ్గురు కుమారుల్ని ఇద్దరు కుమారులు కుమార్తె మోసేయుని అంటున్నాడు నా ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు ఆయన నిదానించి చూస్తాడు ఎంత గొప్ప భక్తునిగా తీర్చిదిద్దింది ఎవరోను మరి యాజకులుగా ఉండడానికి చేసింది మిరియాము తమ్ముర చేత పట్టుకొని నాట్యం చేసి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని అంతటిని 
నడిపించుకునేటట్లు చేసింది ఎవరో తెలుసా యొక్క భేదం ఈ రోజున నువ్వలాగే చేయాలి ప్రభు కొరకు పెంచాలి పాలిచ్చి పెంచాలి రేపొద్దున ప్రభు వచ్చినప్పుడు నీకు జీతం ఇస్తాడమ్మా నువ్వు ఆయన కొరకు పెంచినప్పుడు నీకు జీతం ఇస్తాడు దేవుడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే విలాప వాక్యాలు మనం చదువుతున్నాం రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలో సియోను కుమారి ప్రాకారమా నదీ ప్రవాహములే దివారాత్రము కన్నీరు పారణిము విరామము కలగనీయకము నీ కంటి పాపను విశ్రమింపనీయకము నీవు లేచిరే మొదటి జామున మొర్ర పెట్టుము నీళ్లు కుమరించినట్లు ప్రభు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమరించము నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు ఆయన వైపు చేతలెత్తిన ప్రియ బిడ్డ ఆమె ఇంటికాడ అదే పని చేసింది ఆమె ఇంటికాడ అదే చేసింది ఒక్క పేదు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళింది విడిచిపెట్టేసింది నా పిల్లల ప్రాణం కొరకు అయ్యా నీ వైపు చేతులు ఎత్తున్నానయ్యా నా బిడ్డల్ని కాపాడయ్యా కానీ నీటితో ప్రార్థించింది నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు ప్రియ బిడ్డ మీరు ప్రార్థన చేయరమ్మా ఏమంటారు తెలుసా ఫోన్ కాల్స్ చేస్తారు అమ్మా నా బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేయి అమ్మ నా కొడుకు కొరకు ప్రార్థన చేయి మాట వింటలేడమ్మా నా భర్త మాట వింటలేడమ్మా నా భర్త కొరకు ప్రార్థన చేయి మరి నిన్ను కన్ నిన్నించాడే తల్లిగా నిన్ను ఉంచాడు దాదిగా నిన్ను ఉంచాడు ఎందుకు ఉంచాడో తెలుసా ఆయన కొరకు నువ్వు బిడ్డల్ని పెంచాలని ఆయన కొరకు నువ్వు జీవించాలని నీ కుటుంబం అంతా ఎత్తబడాలని ఆయన స్వరక్తమిచ్చి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని నా ప్రివిడి ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రివిడ ఏం చేస్తున్నావు అందుకే అంటున్నాడు సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు ఒకని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతికరం అగినప్పుడు ఆయన శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయను హాలెలుయ చేశాడా తప్పకుండా చేశాడు మనం చూస్తున్నాం ఇల్లంతట్లో మిక్కిలి నమ్మకమైన వాడని సంఖ్యా కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కుల సాత్వికుడు హాలెలుయ మోసేన ఆరిత్తిగా పెంచింది నువ్వే రెట్టుగా పెంచుతున్నావు నా ప్రి బిడ్డ దేవుడు నా అన్న కూడా అంతే దేవుని సన్నిధిలో పెంచింది ఆ బిడ్డను పెంచింది ఆమె ప్రార్థిస్తుంది ఆమె కూడా శ్రమ లేదా అన్నకు కూడా శ్రమ కలిగింది ఒక వేదిక ఉన్న శ్రమ ఈమెకు బిడ్డలు లేని శ్రమ ఆమెకు బిడ్డలు ఉన్నాడు కానీ చంపేసే ఆజ్ఞ శ్రమ ఆమెకు వేదన శ్రమ చంపేస్తారని కానీ ఈమెకైతే బిడ్డలు లేరు ఆయన అంటున్నాడు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఏడుస్తూ ఉన్నది ఓదారుస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నేను పది మంది కుమారుల కంటే ఎక్కువైన వాడిని కాదా ఆమె పెనిన్నా అంటున్నాడు ఆయన కూడా ఆమె వినలేదు ఆమెకి శ్రమ లేదా తినకుండా అన్నం తినకుండా మనం చూస్తూ ఉన్నాము మరి మొదటి సమయాల గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో ఆమె దేహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసాను ఆ ఏహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసిన హేతువును బట్టి ఆమె వైరి యొక్క పెనిన్న ఆమెను విసుకుంచుటకై ఆమె కోపం పుట్టించి చూవచ్చాను కోపం పుట్టిస్తున్నది ఆమెకు పెనిన్ నాకు పిల్లలు ఉన్నారు అన్నకు పిల్లలు లేరు కానీ ఎంత విసికిస్తున్నారు మనకు తెలుసు కదా పిల్లలు లేని వాళ్ళ సంగతి ఎంతోమందిని చూస్తానండి చాలామంది ఏడుస్తారు నిజమే బిడ్డలు లేకపోతే చాలా భయంకరమైన బాధ ఈ దినాలు అయితే మరీ ఎక్కువగా కానీ ప్రభుని శ్రమను చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడమ్మా ఈమన్నది ఏడు మంది కుమారుల కంటే పది మంది కుమారుల కంటే నేను ఎక్కువైన వాడిని కానా అంటున్నాడు వెళ్ళకన్న ఆయన కూడా ఆమె వినలేదు ఆయన ప్రార్థన చేసింది మనం చూస్తాం కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం పదవ వచ్చిన సింహ పిల్లలు ఏమి కలవే ఆకలి కొను యహో ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువే అయి ఉండదు హాలెలుయ్య 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 మనం చూస్తున్నాం ఆమె సమయాల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది ఆయన సన్నిధికి వచ్చి బహు దుఃఖాక్రాంతరాలే వచ్చి ఏ హోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయచ్చు బహుగా ఏడ్చుచ్చు సైన్యముల కథిపతిగి ఏ హోవా నీ సేవకురాలనైనా నాకు కలిగి ఉన్న శ్రామను చూడు నీ సేవకురాలనైనా నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకో నీ సేవకురాలనైనా నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎలా వాని తల మీదకి ఎన్నడును వాడి బ్రతుకు దినములన్నీ నేను వాడిని ఏ హోవా నాకు నీకు అప్పగిస్తానన్నది దాసిపెట్టుకుందా అనలే శ్రమ చూడు బాధ చూడు పెనిన్న బాధ పెడుతుంది నన్ను చూడయ్యా నా వేదన చూడయ్యా దుఃఖాక్రాంతులై ఏవో ఆ సన్నిధిని ఆత్మను కుమ్మరించుకుంది అన్న ఈరోజు నువ్వు కుమ్మరించుకోవాలి నీ బిడ్డలు లేకపోతే నువ్వు కుమ్మరించుకోవాలి ఆమె బిడ్డ ఉన్న బిడ్డ ప్రాణం కొరకు దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంది అందుకే గొప్ప భక్తుల్ని కన్ను చేసుకున్నది పెంచింది ఈరోజు నిన్ను ప్రభు అడుగుతున్నాడు ఏవో ఆ స్త్రీలరా ఏవో ఆ మాట విన్నండి దేవుని మాట విని బిడ్డ ఇంకా చూస్తున్నాం మనం పదిహేనవ వచనంలో నేను మనో దుఃఖం గల దాన్నే అయినాను నేను ద్రాక్ష రసమునైనా మధ్యనైనా నేను చేయలేదు కానీ నా ఆత్మని యహోవా సన్నిధిని 
కుమ్మరించుకొనిచున్నాను నీ సేవకురాలనైన పనికి మాలిందానిగా ఎంచవద్దు అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టి భౌగాన్ని తూర్పులు విడిచిచు నాలో దీన్ని చెప్పుకొని చుంటి నన్ను అంతట ఏలి క్షామంగా వెళ్ళము ఇస్రాయిల్ను దేవునితో నీవు చేసుకున్న మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అన్నాడు అలెలుయ అలెలుయ మరి నిజంగా మనకు తెలుసు ఆమె శ్రమ బాధ దుఃఖం ఆయన సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంది ఆయన అంటున్నాడు ఏలి అంటున్నాడు నువ్వు క్షామంగా వెళ్ళము ఇస్రాయల్ దేవునితో నువ్వు చేసుకొని నా మనవిని ఆయన దయచేయును కాక ఎవరికి మనం చేసుకుందండి ఏలికి మనం చేసుకుందా భర్తకి మనం చేసుకుందా పెనిన్నతో కొట్లాడిందా కొట్లాడలే దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంది ఆత్మని కుమ్మరించుకుంది కన్నీరు కార్చింది వేదనతో దేవునితో పెనుగులాడుకున్నది ప్రవిచ్చడా గొప్ప అద్భుతం జరిగించాడు ఆశ్చర్య కార్యాల బిడ్డ పట్ల జరిగించాడు కుమార్ని పొందుకుంది అబ్బా ఎంత గొప్ప తల్లండి పొందుకున్న తర్వాత మనం చూస్తాం దేవుడు అద్భుత కార్యం అన్న పట్ల జరిగించినట్లు మనం చేసినాం అన్న తర్వాత కుమార్ని పొందుకున్న తర్వాత ఆ బిడ్డను పాలు మాన్పించే వరకు ఇంట్లో పెట్టుకుంది ప్రార్థించి ప్రార్థ పాలు మాన్పక తీసుకొచ్చి దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆమె ఎంత సంతోషంతో అన్న విజ్ఞాపన చేస్తుంది మొదటి సమయాల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో చూస్తే నా హృదయం యహోవా ఎందు సంతోషించుచున్నది యహోవా ఎందు నాకు బలము కలిగను నా విరోధుల మీద నేను అత్సయపడదును యహోవా అంటి పరిశుద్ధ దేవుడు లేడు ఒక్కడూను లేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు మన దేవుని వంటి ఆశ్రయ దుర్గము లేదు యహోవా అనంత జ్ఞానియగు దేవుడు ఆయనే క్రియలను పరీక్షించేవాడు తొట్రిల్లు వారి బలమును ధరించుదురు ఆకలి గొని వారికి ఆకలి తీరా తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలు కనును జండ్లు సజీవులుగాను మృతులుగాను చేయవాడు యహోవాయే పాతాళమునకు పంపుచు అందులో నుండి రప్పించుచుండేవాడు ఆయనే యహోవా దారిద్ర్యమును ఐశ్వర్యమును కలుగు చేయవాడు కృంగజేయవాడును లేవనెత్తువాడును ఆయన ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తుంది అన్న తన కష్టాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కుమరించుకుంది ఓ దేవుడు గొప్పవాడు కురుంగని వారిని లేవనెత్తేవాడు సంతులేం దాన్ని ఇలాగా చేయగల గొప్ప దేవుడని ఇంకేమంటుంది చూడండి రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో అధికారులతో కూర్చుండ పెట్టేటకును వారిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయన ఎత్తాడా నిన్ను కూడా అలాగే ఎత్తుతాడు నువ్వు మళ్ళా చదివి ఇదంతా మొదటి సమయాల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం అంతా చదివి ఆమె అన్న ప్రార్థిస్తుంది ఎంత గొప్ప ప్రార్థన చేస్తుంది ఇంకా మొదటి సమయాల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం చదవండి దరిద్రులకు అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకు వారిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమి గల వారిని పెంట కుప్ప మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే తొమ్మిదవ వచ్చిన తన భక్తుల పాదములు తొట్రిల్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడును చూసారా మరి పెద్దోడు అయిన తర్వాత అక్కడ మనం చూస్తే మొదటి సమయాల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు చదివితే సమయలు యహో యొక్క ప్రవక్తని దాను మొదలుకొని బేర్ షబ వరకు ఆయనని ప్రవక్తగా అని తీసుకొచ్చింది గుడి లేచి పెట్టేసిన సమయల్ని సమయలతో దేవుని ఏలి కుమారులతో మాట్లాడతలే ఏలితో మాట్లాడతలేడు కానీ సమయలతో మాట్లాడే వ్యక్తిగా దేవుని స్వరము వినే వ్యక్తిగా అన్న చేసింది అక్కడ యొక్కబేదు మోషేని అలాగ తయారు చేసింది నా ప్రి బిడ్డ నువ్వు ఆయన బిడ్డలు వినేవట్టుగా దేవుని సేవలో పాల్గొనేవారుగా దేవునికి మహిమకరంగా నువ్వు చేస్తున్నావా అన్న చేసింది యొక్క పేరు చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తాం మొదటి సమయాల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను తాను బ్రతుకు దినములన్నిటిని వాడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠుడు అని చెప్పాను ఉన్న ఒక్క బిడ్డను దేవునికి చేసింది ఎంత గొప్ప విశ్వాసాలు విశ్వాసమును బట్టి అని విశ్వాసమును బట్టి సార విశ్వాసాన్ని బట్టి ఎక్కుబేదు విశ్వాసాన్ని బట్టి అన్న ఈరోజు ఆ విశ్వాసం నీకుందన్న ప్రిబిడ్డ ఆ విశ్వాసం లేకపోతే ఇప్పటికైనా విశ్వాసంలో ప్రార్థన ఇచ్చే దేవుని సన్నిధి ఆత్మను కుమ్మరించు ఆ రెండవ అధ్యాయం మొదటి సమయాలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం అంతా చదువు ఆమె ఎలాంటి ప్రార్థన చేసిందో ఆ ప్రార్థన నువ్వు చేయి తప్పకుండా దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు కీర్తనల గ్రంథము తొంభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన అంటున్నాడు ఆయన యాజకులలో మోసేను అహురోను ఉండేది అంటే ఎక్కుబేదు కుమారులిద్దరు చూసారా మళ్ళా ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారిలో సమయాలు ఉండెను చూసారా సమయాలు ఉన్నాడు మోసే ఉన్నాడు అహరోన్ ఉన్నాడు వారు ఏహో వాకుమర పెట్టగా ఆయన వారికి ఉత్తరం ఇచ్చింది ఇర్మియ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినములో అప్పుడు యహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చను మోసేయు 
సమయేలును నా ఎదుట నిలబడినను ఈ ప్రజలను అంగీకరించటకు నాకు మనసుండదు నా సన్నిధి నుండకుండా వాడు వెళ్ళగొట్టింది అంటే ప్రజల కొరకు ఎవరడ్డిగా నిలబడ్డారట మోసే సమయాలు నిలబడ్డ చూసారా అట్లా నిలబడి గొప్ప భక్తులుగా నిబిడలు చేయాలని ప్రభు ఇది నన్ను కోరుకుంటున్నాను నా ప్రిబిడ్డ అపోస్తుల కార్యములు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచనంలో మరియు సమయాలు మొదలుకొని ఎందరు ప్రవక్తలు ప్రవచించరో వారందరూ ఈ దినమును గుర్చి ప్రకటించిన హాలెలుయ్య అప్పుడు జరిగినవన్నీ ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం అలాంటి భక్తులుగా భక్తురాండ్రుగా నీ కుటుంబాన్ని పెంచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎల్కానా మన మనకు తెలుసా అన్న వర్బక్ కుటుంబము మరి అదే రీతిగా అబ్రహాము షారా యొక్కబేదు అమ్రాము ఇది నన్ను ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ బిడ్డలు నే రీతిగా పెంచుతున్నాను నా ప్రి బిడ్డ ఆ పోస్తులు కార్యము గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనం ఇంచుమించు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరములు ఇట్లు జరిగాను అటు తర్వాత ప్రవక్త అయిన సమయాల వరకు ఆయన వారికి న్యాయాధిపతులను దయచేసాం అంటే సమయాల వరకు ఆయన న్యాయాధిపతులు నుంచాడు ఎంత గొప్ప భక్తులుగా తయారు తీర్చిందండి ఆ తల్లి సమయాలను వాని గురించి ప్రవక్తలను గురించి వివరించటకు సమయము చాలదని హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం అంతా మనం చదువుతుంటే అందులో ఏ రీతిగా విశ్వాసాన్ని బట్టి ఏ రీతిగా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించడో మనం చూస్తున్నాం నా ప్రిబిడ ఇది నన్ను చదువుకుంటున్న నా ప్రిబిడ ఇది నన్ను వాక్యం ఏంటిన నా ప్రిబిడ ఏహో మాట ఆలకిస్తావా ఇప్పటికైనా ఆలకిస్తావా నీ కష్టం కలిగినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మోకరిస్తావా దేవా నా బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి నీ ఆశీర్వాదం కావాలి దావిద భక్తులు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దయచేసి నిత్యం నా కుటుంబం ఆశీర్వదించండి అయ్యా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే ఆశీర్వదించబడుతుంది అయ్యా నా కుటుంబం అని ప్రార్థిస్తున్నాడు నా ప్రిబిడ ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నా ప్రిబిడ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనకు తెలుసు సలోమి కూడా అంతే మరి అక్కడ చూస్తాం మత్తేసు వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో చూస్తే సలోమి తల్లి మనకు తెలుసు ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు యాహోను యాకోబు ఆ ఇద్దరు కుమారుల గురించి చెప్తుంది అయ్యా కుడి పక్కన ఒకరిని కూర్చోపెట్టుకో ఎడం పక్కన ఒకరిని కూర్చోపెట్టుకో అంటే ఆయన నిన్న నా చేతిలో లేదన్నాడు కానీ ఆ తల్లి చూస్తే మనం యోహోను పద్మస్ ద్వీపంలో ఉండి మనకు తెలుసు భయంకరమైన యోహోను ఏ రీతిగా అయితే ప్రభుని చూచాడో మనం చూస్తున్నాం ప్రభుని చూశాడు ఆయన అంటాడు ఇదిగో మొదటి వాడను కలపటి వాడను మృతుడ నైతిని కానీ ఇదో సజీవుడనై ఉన్నాను అన్నాడు పరలోకం యొక్క తాలపు చెవులు నా చేతిలో ఉన్నాయి అన్నాడు ఇంత గొప్ప మాటలు పద్మస్ ద్వీపంలో ఉండి ప్రభు కొరకు హత సాక్షి అయ్యింటు మనకు తెలుసు యాకోబు కూడా ఖడ్గంతో చంపింపబడినట్లు మనము చూస్తున్నాం అలాంటి విశ్వాసం ఉందా తిమోతి రెండో పత్రిక ఒకటో వచ్చేము ఐదో వచ్చినమని అన్నాడు ఆ విశ్వాసం మొదటి నీ అవయ అయిన లోయలను నీ తల్లి అయిన యునేకలను వసించను అది నీ అందును సహా వసించుదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను అన్నాడు పావుల భక్తుడు తిమోతి అంటే తిమోతి పత్రికలు మీరు చదవండి మొదటి పత్రిక రెండో పత్రిక తిమోతిని ఎంతగా ఇష్టపడ్డాడు పావుల భక్తుడు ఇది ఆ ఎందుకు ఏం ఇష్టపడ్డాడంటే తిమోతి ఏంటంటే అవ్వ భక్తురాలు తల్లి భక్తురాలు ఆ విశ్వాసం నీలో ఉన్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముతున్నాను అంటున్నాడు ఎంత విశ్వాసం చూసారా సలో మీకు కూడా తన ఇద్దరు కుమారుని ప్రభుత్వం ఉండాలి ప్రభుల జీవించాలి నాకు పుట్టిన కుమారులు దేవునితో ఉండాలని ఆమె విశ్వాసంతో దేవుని అడిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం అదే రీతిగా మనం చూస్తాం మరి జాన్ న్యూటన్ గారు మా ఇంట్లో గడియారం లేదు వేకునే నా తల్లి లేచి వేదనతో మూలుగుతో చేసిన ప్రార్థన నన్ను మేల్కొల్పోయేది ప్రార్థనలు ఆమె కన్నీరు దారులు కట్టేవని జాన్ న్యూటన్ భక్తుడు అంటున్నాడు గడియారం లేదట తల్లి ప్రార్థించేదట ఆ టైము కరెక్ట్గా ఓహో మా తల్లి ఇన్ని గంటలు లేచి ప్రార్థించేదని జాన్ న్యూటన్ భక్తుడు అంటున్నాడు మరి డిఎల్ మోడీ గారు అంటున్నాడు నా తల్లి లాంటి తల్లి ప్రతి ఒక్కరికుంటే ఈ లోకంలో చెరసాల అవసరమే ఉన్నది అంటున్నాడు చూసారా తల్లిల గురించి మన బైబిల్లో చూస్తున్నాం ఎంతమంది తల్లులు ప్రభు కొరకు జీవించిన తల్లులు ప్రభు కొరకు హత సాక్షులైన తల్లులు ఎంతోమంది ఉన్నారు నివారిటిగా ఉండాలని ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన మాట వినమ్మా ఆయన మాట చెవి యొగ్గి ఆలకించమ్మా ప్రభు అడుగుతున్నాడు పసిపిల్లలు లేకుండా రాజమార్గంలో యౌనం లేకుండా మరణిస్తున్నారు సతానుడు వస్తున్నాడు మీ కుటుంబంలో నా కుటుంబాల్లో మన కుటుంబాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు మన బిడ్డల మధ్యన భార్య భర్తలకు అత్త కోడళ్లకు కూతురు కోడళ్లకు తల్లి బిడ్డలకు ప్రతి ఒక్కరికి వాడు విభజించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు గొడవలు పెట్టాలని చూస్తూ అది జయించాలంటే ప్రార్థన ముఖ్యమైంది 
అందరు ప్రార్థించారు మనం చూసినాం కదా అయింది సెయింట్ అగస్టిన్ కూడా అంటున్నాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కన్నీటి ప్రవాహంలో నేను కొట్టుకొచ్చాను అంటున్నాడు ఒక్కొక్కరి కొరకు ఆ తల్లి ప్రార్థించేదట ఎన్ని ప్రార్థించేది మరి దేవుడు అద్భుతం జరిగించలేడా నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన ప్రయర్ ఇస్ మోర్ పవర్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేయి ఆయన కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు రాత్రి అంతా ప్రార్థి ప్రార్థించాడు పగలంతా ప్రార్థించాడు మరి ఎప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడు అలా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఆయన కుమారుడై ఉండి మరి ప్రార్థన ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంతటి వాళ్ళం నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నా ప్రియబిడ్డ ప్రార్థన చేసుకుందాం అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా మతం మాట్లాడినవయ్యా తల్లులమైన మేము మా బిడ్డల్ని ఏ రీతిగా పెంచాలో మాకు నేర్పించండి అయ్యా సాతానుడు భయంకరమైన నాయన తొందరలో పెడుతూ ఉన్నాడయ్యా వీధుల్లో పసిపిల్లలు లేకుండా కిటికీల మీద రాజమార్గంలో యౌనులు లేకుండా మరణం మా కిటికీలు ఎక్కుతున్నదయ్యా మరణం మా కిటికీలు ఎక్కుద్దయ్యా మా కుటుంబాన్ని రక్షించాలయ్యా అయ్యా నువ్వు మాతో ఉండు నాయన నీ సన్నిధి మేము ప్రార్థించేవారుగా పట్టుదలతో విస్కక కన్నీటితో నాయన రే మొదటి జామును లేచి మా ఆత్మని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకునేవారుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అన్నకు లేకున్నా అని ఇచ్చిన గొప్ప దేవుడు ఈ యొక్క వేదు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మోసేను కాపాడిన దేవుడు ప్రభా నా తండ్రి మా బిడ్డల్ని కాపాడమని నీకు మొరపెట్టుకుంటున్నావు నాయన భయంకరమైన లోకమయ్యా అడుగు పెడుతున్నప్పుడు నాయన మళ్ళ తిరిగి వస్తారనే నమ్మకం లేని ఈ పరిస్థితుల్లో మేము బ్రతుకుతూ ఉండగా అయ్యా కాపాడేవాడు నీవు నాయన కునుకవు నిద్రపోవు నాయన అయ్యా మా మరి వినమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు ఏ సమస్యలతో కూర్చున్నారు అన్ని సమస్యలు వేదనలు బాధలు దుఃఖములు ఆయాసములు రోగములు ఉద్యోగము లేక వివాహము లేక ఎంతమంది వేదనతో కన్నీరు కారుస్తున్నారయ్యా వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభావ వారికి మీ సహాయం దయచ్చేయండి ప్రతి స్త్రీ కన్నీటి ప్రార్థన చేసి వారి కుటుంబాన్ని రక్షించుకునే భాగ్యం దాయిచ్చండి ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టాడు వచ్చిన తండ్రి ఆమె మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఈ ప్రార్థన వసత కోరిని ఎలా తప్పకుండా స్క్రీన్పై కనపడుతున్నదానికి ఫోన్ చేయండి మరి తప్పకుండా అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చినాము తప్పకుండా ఈ కల్వర్ ఛానల్ని బలపరచడానికి కొరకు ఈ ప్రార్థన శక్తిని బలపరచడానికి కొరకు మీరు చేయుతనివ్వాలని ఈ కార్యక్రమమును మరి స్పాన్సర్ చేసిన లేని దాయ ప్రంటి కుటుంబం దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించు